units if you want previous question papers becoming some of the previous question papers model papers important questions or motivation videos etc etc please visit my another channel that is selection channel for motivation and education thank you welcome to selection channel this video lo becoming some sort of the business statistics and it would be subject only okay important topic in it one day ball come let the mode on a topic in only okay important to let the previous paper problem me check the school no so you both you can go and see look on the chapel and a is a good number of color but the long one like it's what you are just the income of jimmu my jigata move all the come on so the law tell most important topic who ball you come on ball look come on a चला सिंपल आदत लो चूसना लाऊँ टे ओके दत्ताम समलो तरचुगा होच्छे संकेनो बाहुल कंगा मनो चिपको होच्छनो ऐते ये बाहुल कुमो प्रॉब्लम लोने विशिष्ट तेंटे टे यावरे टे सरे लक्कन गायने वावरा लगा वक्सर पाइने चिकन दबोर को ये मी आदत चिसको कुण्डा चूसना टले ते ये चाला क्लस्ट में ना � इन्हीं के अंदर आकर काल गुरुत्व उपयोग जरूर जरूरत होंगे ये वीन तो इन्हीं को उपयोग चरो आला इन्हीं की नंबर लेवे चरो ये मी कुड़ा मार के आप तो मार दे कादो कानी वो कसारे का नहीं ये ओके एक्सप्लेनेशन तिलस कुंटे ये भी दंगा आला गोचिंदन तिलस कुंटे वो और आलगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स अन्य बहुत लोग कमाने देंगे एग्जाम निश्चित लोग कच्चे तंग कराओ ना कास कर मंदे वीर चाला हैप्पी का सिंपल का मनो चीज़ ये चीला करे कागो को दे ये सोत्र आने मात्रा में वाकड़ी करने साल बुत्ती पेट कुट्टे सही पड़ते प्रॉब्लम चूस कर लाऊँ टे ये किंडी चला दत्ताम सोनुंडे बहुत लोग कहने करूँगा � twelve fifteen to twenty fourteen twenty to twenty five eighteen twenty five to thirty twenty thirty to thirty five twenty six thirty five to forty fifteen forty to forty five twelve forty five to fifty eight तो ये वधंगा प्रॉब्लम वाले जरिए किन्दे मुंदे चुप कोन अटलो ये द चाला इजीएस्ट प्रॉब्लम का पनाऊ चपड़ानो यालांट संदेह कोड़ा लेतो सो इलाय इच्छन प्रमर वेंच याले अंटे ये देते ये कुसाल वस्तुं दो दाने आधार अंग जैसे कुन बहुत लोग कम चेया लाना रखा पटे इलाय इच्छन ब्रेंच चेया ली अनालोच चिड़ लेते अक्सर मनमो यो का पट्टी करा दे वेस्ट को वाले सो पट्टी के वेस्ट कुन दरवाता ये तारगा ते अंतरमो पौनो पुण्य मो अन वेस्ट कुन दरवाता सेम एस टीज़ का ये देते प्रॉब्लम � तो वैसे कुंतरवाता अभी ऐन चीज़ यानी ये इंटर दिन ऐन चपड़ा जरूरत नहीं चाला इजी ये अवरो कोड स्किप चाहिए कंडे चाला चाला इजी प्रॉब्लम का मनो चिप को चुनो सो इस प्रॉब्लम लोड जरिए कंडे जीरो टू फाइव सिक्स फाइव टू टेन टेन अलग ऐन चिपे प्रॉब्लम लोड जरिए कंडे आदेश सेम मनो वैस अरे प्रॉब्लम ही विवेदन का उन्हें मनोवैज्ञ चाहिए अरे अंटे मोटो मोटे चाहिए अंटे रिंडे समसाल ने कल्पना कुंटु मनो वैला ले रिंडे समसाल कल्पना कुंटु वाला बाटे सिक्स आना दे वो कम समु अरे विवेदन का टेन आना दे वो कम समु इरंडु कल्पना दे सिक्सटीन अरे विवेदन का ये ट्वेल्व फोर्टीन ने कल so, if you want to use the values, you can use the same values. So, the first thing is, 6 to 10 is 16. So, we use 16. So, if you want to use 12 to 14, it is 26. So, 26 is 26. Next, 18 to 20 is 38. 26 to 15. If you want to use 41, it is 12 to 8. So, if you want to use 12 to 8, it is 20 to 20. So, this is the first thing. So, if you want to use 12 to 8, रिंडे समसाल ने रिंड साल ने काल पाले मूडे समसाल ने मूड साल काल पाले अरे ये लगा माके आत्मा लोगों को करने जस्ट इधर वो का फाइव मिनट्स कर मेरे बंटे मिक प्लीर का आत्मा उतने दे एट्टी वन टेंशन को बड़ा पड़ा सालों ले दो सो इप्पर मर मो सिक्स टू टेन नो ट्वेल्व फोर्टीनो एटीन ट्वेंटी � मेकेटा हम साल लेंगे इरिंडे समसाल कर पुण्ड अलाले अंटे बट मर सिक्सन तीसे अंडे सिक्सन तीसे से इरिंडे समसाल कर पुण्ड अलाले अंटे आदमी एंडी पदी पन्नेंडो कर पाले फोर्टीन एटीन कर पाले ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स कर पाले फिफ्टीन ट्वेल्व कर पाले नेक्स्ट एट किंग के मिले दिखा पटी दाना ला उन्चा स्तं सो ये Twenty plus twenty six, forty six. Fifteen plus twelve, twenty seven. 
సో ఈ విధంగా మనం చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సో ఇప్పటికే మీకు అర్థమై ఉంటుంది చాలా ఈజీ అనమాట ఎందుకంటే రెండే సంవత్సరాల చొప్పున రెండు సార్లు వేయాలి మూడే సంవత్సరాల చొప్పున మూడు సార్లు వేయాలి సో రెండే సంవత్సరాలు కలిపి ఇప్పుడు మనం రెండు సార్లు వేస్తే కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం మూడే సంవత్సరాలు కలపాలి మూడే సంవత్సరాలు కలపాలంటే ఇప్పటికే మీకు అర్థమై ఉంటుంది సిక్స్ టెన్ ట్వెల్వ్ కలపాలి ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ కలపాలి ట్వంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ కలపాలి సో ఆ విధంగా కలిపిన వచ్చిన వాల్యూస్ మనం అక్కడ వేయాలి సో ఆ విధంగా చూసినట్లయితే సిక్స్ టెన్ ట్వెల్వ్ కలిపినట్లయితే ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది ట్వంటీ ఎయిట్ వేయాలి అదేవిధంగా ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఇది కలిపినట్లయితే ఫిఫ్టీ టూ వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ ఈ మూడు కలిపినట్లయితే ఫిఫ్టీ త్రీ రావడం అనేది జరిగింది సో ఈ విధంగా మనం మూడో సంవత్సరాలనే కలపాలి నెక్స్ట్ కూడా మూడో సంవత్సరాలనే కలపాలి కాకపోతే మొట్టమొదటిదాన్ని మనం మినహాయించుకోవాలి మొట్టమొదటిదాన్ని మినహాయించుకోవడం అంటే ఆరుని మినహాయించేయాలి మినహాయించేసి పది పన్నెండు పద్నాలుగు పద్దెనిమిది ఇరవై ఇరవై ఆరు పదిహేను పన్నెండు ఎనిమిది సో ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ ఆ వచ్చిన వాల్యూస్ అక్కడ వేయాలి సో పది పన్నెండు పద్నాలుగు కలిపితే థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది అదేవిధంగా ఎయిటీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ కలిపితే సిక్స్టీ ఫోర్ రావడం జరిగింది అదేవిధంగా ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ సో ఆ విధంగా మనం థర్టీ ఫైవ్ రావడం అనేది జరిగింది సో ఇందాక రెండే సంవత్సరాలు రెండు సార్లు వేసాము మొట్టమొదటిది ఆరు పది పన్నెండు పద్నాలుగు అలా వేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ పది పన్నెండు పద్నాలుగు పద్దెనిమిది అని వేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మూడే సంవత్సరాలు మూడు సార్లు వేయాలి అంటే ఏం చేసాము ఆరు పది పన్నెండు పద్నాలుగు పద్దెనిమిది ఇరవై ఆ విధంగా కలుపుకుంటూ మొట్టమొదటిసారి వెళ్ళాము నెక్స్ట్ ఆరుని మినహాయించాము మినహాయించేసి పది పన్నెండు పద్నాలుగు పద్దెనిమిది ఇరవై ఇరవై ఆరు ఈ విధంగా మనం కలుపుకుంటూ వచ్చాము ఇక లాస్ట్ ఏంటంటే ఈ మూడే సంవత్సరాలని ఆరుని పదిని ఈ రెండింటిని మినహాయించి రిమైనింగ్ ని మూడే సంవత్సరాలు మనం కలుపుకుంటూ వెళ్ళాలి సో ఆ విధంగా చూసినట్లయితే ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ ఈ మూడు అంశాలని కలపాలి అంటే ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ సో ఆ విధంగా కలిపితే ఫార్టీ ఫోర్ రావడం జరిగింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ చూసుకున్న అలా ఉంటే ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ వన్ రావడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ చూసుకున్న అలా ఉంటే ట్వెల్వ్ ఎయిట్ ఉంది అక్కడ మూడో అంశం లేదు కాబట్టి మనం ఇంకా కలపం సో ఇది ఎప్పుడైతే మీకు అర్థమైందో ఈ విధంగా వేయడము ఎవరైతే ఇప్పుడు మొత్తం విన్నారో వాళ్ళకి క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది చాలా ఈజీ అని చెప్పి అర్థమై ఉంటుంది సో మొట్టమొదటి మనం ఏం చేసామంటే రెండే సంవత్సరాలకి రెండు సార్లు కలిపాము మూడే సంవత్సరాలని మూడు సార్లు కలిపాము సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని ఆలోచించినట్లయితే దీనిలోని హైయెస్ట్ నెంబర్స్ని మనం మార్క్ చేయాలి హైయెస్ట్ నెంబర్స్ మార్క్ చేస్తే మనకి ఈ పట్టిక అనేది అయిపోయినట్లే మొట్టమొదటి పౌండ్ పుణ్యం నుంచి ఇది స్టార్ట్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏది సిక్స్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ కాబట్టి దాన్ని మనం రౌండ్ అప్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ చూడండి సిక్స్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ సో మనము ఫార్టీ వన్ ని రౌండ్ అప్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్న అలా ఉంటే ట్వంటీ టూ థర్టీ టూ ఫార్టీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫార్టీ సిక్స్ రౌండ్ అప్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీని రౌండ్ అప్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ని రౌండ్ అప్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మళ్ళీ సిక్స్టీ వన్ మనం రౌండ్ అప్ అనేది చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత విశ్లేషణాత్మక పట్టిక అని చెప్పి ఇంకోటి మనం వేయాలి సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మార్కులు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇది వేసాం కదండి ఆ విధంగా వేసుకొని మొత్తం మనం వేయాలి అంటే ఇక్కడ ఏదైతే హైయెస్ట్ నెంబర్స్ వచ్చాయో ఆ నెంబర్ ని ఇక్కడ టిక్ పెట్టుకోవాలి ఏదైతే రైట్ అయినా గుర్తు ఏదో ఒక విధంగా మనము గుర్తు అనేది పెట్టుకోవాలి సో ఆ విధంగా చూసినట్లయితే మొట్టమొదటి ఇక్కడ చూడండి పౌండ్ పుణ్యంలో మనము ఏంటి రౌండ్ అప్ చేసుకున్నాం మనం ట్వంటీ సిక్స్ రౌండ్ అప్ చేసుకున్నాం సో ఈ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది దేనికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది అని చూసుకుని ఎలా ఉంటే థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ దీనికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది ఈ యొక్క ట్వంటీ సిక్స్ అనేది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ కి టిక్ మార్క్ లేదా గుర్తు అనేది పెట్టుకోవాలి సో ఈ రెండో కాలం చూసుకున్న అలా ఉంటే సిక్స్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ దీనిలో మనము హైయెస్ట్ నెంబర్ కింద ఫార్టీ వన్ ని మనం రౌండ్ అప్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఈ ఫార్టీ వన్ అలాగ వచ్చిందని చూసుకున్న అలా ఉంటే ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ వన్ గా రావడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఈ ట్వంటీ సిక్స్ మరియు ఈ ఫిఫ్టీన్ దేనికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తామని చూసుకున్న అలా ఉంటే థర్టీ థర్టీ
థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్కి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటికి మనం టిక్ మార్క్ అనేది పెట్టాలి ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీకి అదేవిధంగా థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్కి ఒక టిక్ మార్క్ అనేది పెట్టాలి కాలం నెంబర్ త్రీలో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫోర్త్ గురించి చూసుకున్నా ఉంటే ఇక్కడ మూడో సంవత్సరాలు కలిగి మనం టోటల్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఆ విధంగా మనం చూసుకున్నా ఉంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ రావడం అనేది జరిగింది సో దీన్ని హైయెస్ట్ కింద మనము ఫిఫ్టీ త్రీని రౌండ్అప్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఈ ఫిఫ్టీ త్రీ ఎలాగ వచ్చిందని ఆలోచించినట్లయితే ఈ ట్వంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ ఈ మూడు అంశాల కలిగికే ఈ యొక్క ఫిఫ్టీ త్రీగా మనం చెప్పుకోవచ్చును కాబట్టి ఈ మూడు అంశాలు దేనికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాయి అని చూసినట్లయితే ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్కి ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీకి ట్వెల్వ్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్కి ప్రాతినిధ్యం వహించడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి వీటికి మనం టిక్ మార్క్ అనేది పెట్టుకోవాలి థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్కి మనం టిక్ మార్క్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ కూడా మనం చూసుకున్న అలా ఉంటే ఇది కూడా మూడు అంశాలు కలిగిగా మనం చెప్పుకోవచ్చును థర్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ రావడం జరిగింది దీనిలో హైయెస్ట్ టోటల్ సిక్స్టీ ఫోర్ కాబట్టి మనం సిక్స్టీ ఫోర్ని రౌండ్అప్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఇది దేనికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది అని ఆలోచించినట్లయితే ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది ఎయిటీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ యొక్క కలిగిగా మనం చెప్పుకోవచ్చును కాబట్టి ఈ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్కి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్కి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది కాబట్టి మూడింటి దగ్గర మనం టిక్ మార్క్ అనేది పెట్టాలి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ సో ఆ విధంగా టిక్ మార్క్ అనేది పెట్టడం అనేది జరిగింది ఇక లాస్ట్ చూడండి ఇది కూడా మూడు అంశాల కలియక ఫార్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ వన్ రావడం జరిగింది సో ఈ సిక్స్టీ వన్ ఏ విధంగా వచ్చిందని మనం చూసుకున్న అలా ఉంటే ఈ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ యొక్క ట్వంటీ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీకి ట్వంటీ సిక్స్ అనేది థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్కి ఫిఫ్టీన్ అనేది థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీకి ప్రాతినిధ్యం వహించడం జరిగింది కాబట్టి ఈ మూడింటి దగ్గర మనం టిక్ పెట్టుకోవాలి ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ సో ఈ విధంగా మనం టిక్ మార్క్ అనేది పెట్టుకున్నాం కాబట్టి లాస్ట్ నా మొత్తం కోణము లేదా టోటల్ కోణం అంటే చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ టోటల్ కోణం కోసమే ఇంతవరకు మనం చేసాము అక్కడ మనము వర్గీకృత పట్టికి వేసుకున్నా ఇక్కడ విశ్లేషణ పట్టికి వేసుకున్నా ఇదంతా కూడా ఈ టోటల్ కోణం కోసమే ఏదైతే ఎక్కువ టోటల్ వస్తుందో అదే ఈ యొక్క బాహులిక తరగతిగా మనం చెప్పుకోవచ్చును సో ఆ విధంగా చూసినట్లయితే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ టోటల్ వన్ గా చెప్పుకోవచ్చును ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ టోటల్ త్రీ గా చెప్పుకోవచ్చును థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ టోటల్ సిక్స్ గా చెప్పుకోవచ్చును థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ టోటల్ త్రీ గా చెప్పుకోవచ్చును ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ టోటల్ వన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చును సో దీనిలో హైస్ట్ టోటల్ ఏది అని చూసుకునే ఎలా ఉంటే సిక్స్ హైస్ట్ టోటల్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి క్లియర్ గా బాహుల కప్పు తరగతి థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ గా మనం చెప్పవచ్చు ఇక్కడ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ తరగతి ఆరు సార్లు వచ్చిందని మనందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఈ బాహుల కప్పు తరగతి థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనము బాహులికం సూత్రం గురించి తెలుసుకుందాం ఆ సూత్రంలో ప్రతి అంశం గురించి కూడా మనం విపులంగా తెలుసుకుందాం సో ఆ విధంగా బాహులిక సూత్రం చూసుకున్న ఎలా ఉంటే జడ్ ని బాహులికంగా చెప్తాము బాహులికము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ జీరో బై టూ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ జీరో మైనస్ ఎఫ్ టూ ఇంటూ ఐ సో ఈ విధంగా బాహులిక సూత్రం గురించి చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇది ఒకటి రెండు సార్ మనం చూసుకుంటే చాలు ఎందుకంటే లెక్క అంత ఈజీగా ఉంది కేవలం ఈ సూత్రం తెలుసుకుంటే మనకి లెక్క వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఒకటికి రెండు సార్లు సూత్రం తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది దీనిలో ఎఫ్ వన్ ఏంటి ఎఫ్ జీరో ఏంటి ఎఫ్ టూ ఏంటి ఎల్ అంటే ఏంటి ఇవేమి మీకు కన్ఫ్యూజ్ అక్కర్లేదు ఇవన్నీ కూడా నేను విపులంగా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది సో మొట్టమొదటిసారి చూడండి ఈ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బాహుల కప్పు తరగతి దిగువ అవది అంటే మనం థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ తీసుకున్నాం కదా దాని దిగువ అవది ఏంటి థర్టీ కాబట్టి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ థర్టీ నెక్స్ట్ ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ వీటి గురించి మనం విపులంగా తెలుసుకోవాలంటే మొట్టమొదటి ఎఫ్ జీరో గురించి ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం సో ఎఫ్ జీరో గురించి చూసుకున్న ఎలా ఉంటే బాహుల కప్పు తరగతికి ముందున్న పవన్ పుణ్యము సో ఒకసారి పట్టికి చూడండి బాహుల కప్పు తరగతి తాలూకా పవన్ పుణ్యం కాకుండా దానికన్నా ముందు ఉన్నది అంటే ప్రీవియస్ పవన్ పుణ్యం అనమాట సో ఆ విధంగా చూసుకున్న ఎలా ఉంటే ట్వంటీగా మనం చెప్పుకోవచ్చును ఆ నెక్స్ట్
f0 value f1 value f2 value i value మొత్తం అన్ని కూడా మనకి రావడం అనేది జరిగింది l is equal to 30 f0 is equal to 20 f1 is equal to 26 f2 is equal to 15 i is equal to 5 so, we have to do the same thing. 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 We have to the same So, the by 2 into 26 minus 20 minus 15 into 5. This is the same thing. So, that is the brief. 26 minus 20 is 6. 2 into 26 is 52. So, 30 plus 6 by 52 minus 20 is 35 into 5. So, this is the same thing. 30 plus 6 by 52 is 35 is 17. Into 5 gamma chip coach. So 6 into 5, 30 gamma chip coach. So 30 plus 30 by 70 juice call out 17, 170 rather than juice call out 1.76 round. Captain Bahulika clearly got the moth on the 31.76 gamma more. Yaka Bahulika and Nemano chip coach. 31.76. Captain Yapreta Manke, Yoka F2, F1, F0, Yoka Yellow, and Valley Subaka Tispatayo, E. Problem Chala, Easy Gachesio, E. Generation Solo, Kachitango Chelaka Kapati, Yavurukura Sere the Chesco Kunda, Okati Kirinisali, Vidian Watches there, Kachitanga made a generation slow, best attempt to go on the Jeppe, Nayaka Namakamo, Inko Mukimi Rudetamalimu Thank you, thank you very much.